听了您和您先生的故事，还真是应了那句话：每一个成功的男人背后都有一个伟大的女人。其实有的时候我倒觉得，把男人甩在后头没有什么不好。我觉得你就很成功，可以把男人远远的甩在后面。其实我也很矛盾，我跟我先生结婚七年了。但是因为我的工作太忙，至今也没有要孩子。有时候我就想，要不然干脆不干了，回家生个孩子，然后相夫教子。绝对记住，不管在什么时间、什么地点，都不要放弃，做回你自己。有这么严重吗？这男人永远会让你放弃，放弃了一，就会让你放弃二，放弃了二，又会让你放弃三，这样一直放弃下去，等你回过头来再看，你已经不再是你自己了。我倒是很羡慕你，可以走这么成功的路。你看我跟你就不一样，结婚、生子，到最后还落下一身的病，老公在外面还有了别人，这不奇怪。这男人有钱有地位，在外面有情人也不是什么毛病。不过我知道，他跟一个女孩一直好，而且他为了让这个女人留在他的身边。用尽了所有的办法。这个女人开销很大，她一个人的花销，顶我们全家人一年的十倍。那都这样了，为什么您还不跟她离婚呢？离婚？说的那么容易？我有孩子，我还有面子呢。这些小姑娘真是害人害己。人家漂亮，有身材，有姿色。哎，对了，给我照片，你想看看吗？啊，您您还有他的照片？对呀、啊。你认识他？太好吃了！你做这酱牛肉看了，怎么了？这下你应该清楚云南是个什么样的人了吧？他是什么人，我早就知道了。这是他前男友。这人是有老婆的，而且云南自己也很清楚。来尝尝这个，怎么了？出什么事儿了？你不都知道吗？我只知道她是你前男友，但我不知道她有老婆，更不知道你明明知道她有老婆还和她在一起，有什
荣想跟我说的吗？你真想知道？我高中毕业的时候有两个选择，一是上大学，二是去赚钱。我家里穷，当不起，所以我去房地产公司当售楼小姐。我上班的第一个月，我就赚了两万多块钱。我周围那些同学都羡慕死我了，我也觉得我自己特别有成就感。然后我就开始学化妆，学礼仪。一切都是为了多买房、多赚钱。有一天，老板让我给他当私人秘书，我回绝了。我告诉他，当你的私人秘书肯定没有售楼赚的多呀。他当时就派给了我二十万。我从小到大，我都没见过这么多钱。存起来，可是他让我一天之内全部花过。二十万，我不知道怎么花光它，他就叫我花，然后我们就在一起了。再然后，我知道他有老婆，剩下的事情你都知道了。小时候做错的事儿，走错的路，我知道回头很难，但我在努力。没关系，我走。对，谢谢。和你在一起这段日子，才是我最开心，让我觉得我像个人，也让我找到。谢谢。这是我这期方案的图片小样，请大家给点意见。喂，丽丽，你知道陈醉要和云南结婚了吗？啊？你怎么知道的？我下午听见龙东强跟张扬打电话，说什么要帮陈醉办婚礼。哎，你说这几个男的啊，背着我们干了多少坏事儿？不行，我们不能让他们就这么得逞了。哎呀，这陈醉，看样子是铁了心了。那，那高宁怎么办啊？怎么告诉他呀？高宁知道了。他怎么知道的？我下午告诉他的，我第一个电话就打给他了。哎呀，你那么急着告诉他干嘛呀？哎呀，早晚都得知道，还不如我们告诉他呢。好吧。我过一会儿给他打个电话。
。谢谢，我想了，我想问你，为什么把我这篇文章撤下来？啊、哦，你这篇姐弟恋的文章吧，写的是不错，但是观点比较偏激。照你文章里面写的，就好像只有那种女大男小的感情，才是最稳定、最和谐的。可我的确是这么看的。再说，我们为什么不能发表出去，听一听读者的意见？这方面成功的例子比比皆是。是，我也承认，现在呢，爱情观是越来越多元化，社会的包容度也越来越大了。可我们这毕竟是一个大众媒体啊，如果过度的去渲染某一种情感模式，肯定会让很多的读者产生一种反感。比如说我，我个人呢就并不看好姐弟恋。可是你一直说，不要以个人的喜好。来评断一篇文章的好坏，这与我个人喜好无关。这篇文章跟我们杂志的定位不符，这样说你就明白了吧这副导演特别不靠谱，你没看微博转发，各种潜规则你可得小心点哎呀，你不要老泼冷水行不行啊？我的明星梦马上就要成真啦！好吧，好吧，那好好加油，未来的大明星
，谢谢。对了，我还不知道你叫什么。啊，记住了，我叫赵小萌。你呢？我叫杜文熙，是杂志社的编辑。什么坏人啊！哎，别老握手了，一会儿留个电话吧。好、啊。学姐，你怎么在这儿呢？你那么巧啊，你也在这儿啊？你也来夜店啊？我怎么不能来了？这不是年满十八的都能来吗？今天那个那事儿，不好意思啊。没什么。嗨，回来接着喝啊。啊，你女朋友啊？哦、啊，不是，我好朋友，啊、才见过三次。好好好。三次，三次就没事儿，喝点去。哎，那个，没事儿，你你你跟你朋友先喝着去啊，走走走，咱回咱那儿去。上次人家同婚纪念日，你过去给人闹啊？哎，哎，你先喝着，我先去忙了啊。行行行，你今天就喝吧啊！哎，你今天就这么喝哈，一会儿我不管你啊，喝大了我就把你扔路边，看谁把你捡走。扔，必须扔，啊，嗯，但是得保证一点啊，这捡我的人啊，是个男的，是女的不让捡，是吧？<笑>第二个，未婚的，这我真保证不了，<笑>怎么保证不了啊？说你们这些年轻人呐，火气也太冲了，不惹事就不行啊！哎，他这是见义勇为，一个人打了好几个呢。这伤挺严重啊，这点缝两针。啊，缝针？那以后不就会留疤了吗？你说心疼他了，不是一个打两个的时候了。怎么了？有疤你就不喜欢他了？这个意思。哎呦，这这打架时候都忘了，这这这就疼了啊。小杜，你怎么样啊？没事儿，学姐，就是缝了两针。缝了两针啊？哎呦，那严重吧？那个，我我我们现在过去看看你吧
。不用了，这么晚了，你早点回去休息吧。别别别，那那还是上家里去看你一眼，要不然心里太过意不去了。路上慢点啊！你那两个朋友要过来是吗？是啊，他们知道我受伤了，不放心。咱们走吧，别让他们等着。挺严重的，啊、嗯，哎，赶紧去看看。嗯，哎，等会儿，我我我先跟张扬说一声吧。哎，糟糕，没电了。啊、没事，那先去吧。你知道点哈。美丽健康滋养洗发露。你好，你所拨打的电话已关机。Sorry， 这是你妈妈。好多血，你看这。不是你怎么那么多话呀？学姐，我没事儿。真是不好意思，都是为了我们把你伤成这样。就是对不起啊。没事。哎，这，这姑娘有点眼熟是吧？我们肯定没见过，我长得是大众脸。不是吧？哦，婚礼上你就是那个小三儿是吧？你别这么说我。我这也是生活所迫，被逼无奈才这么做的。不过上次真的挺不好意思的啊，弄得你们都挺不高兴的。哎，怎么每次遇上你都没好事儿啊？哎，大姐你怎么说话的呢？叫谁大姐呢？你们俩就别纠缠了，那个咱们赶紧把小杜送回家啊。哎，不用不用，我这真没事儿。不行，你都伤成这样了，我们得跟你家人解释一下。就是，走吧走吧走吧走吧走吧，没关系的，跟你一块儿回去。龙子，龙子，怎么了？什么什么什么情况？我跟你说，朱朱莲到现在没回家。开始我打电话吧，还占线，到现在、呃、关机了都。啊，跟跟高宁在一块儿呢，会不会？对对对，会不会跟高宁？没有，在高宁我也打了，也关机。你这，那你也别那么急，那么大个人了，应该不会出什么事儿。怎么不急？我跟你说，结婚这么多年，这种情况从来就没发生过。那。那咱们几个也别在这耗着了，咱翻东找吧。龙子，你去竹兰单位看有没有加班的，问问。啊，咱咱咱俩去高宁家。行行行，啊，随时联系啊，随时联系啊。哎，哎。要不然我给你们倒点水喝。不用不用不用不用，不用麻烦不用麻烦，不喝。那行，你自己住吗？跟我妈一块住。那你妈呢？休息了吧。妈，来客人了。阿姨阿姨阿姨，呵，这么多朋友，这是要开 party 啊？阿姨好。你这脸怎么了？这怎么都褶着？这你这怎么还贴着？怎怎么回事啊？没事儿，你是跟人打架去了？是什么没事儿啊？还让人给你打了？没事怎么贴这个呀？嗯，他见义勇为，救了我们。对，一个打好几个呢。妈，我给你介绍一下，这是我们单位的领导，主编叫朱丽安。阿姨好。哦，我是他好朋友高宁，我是赵小萌。好家伙，这单位领导，你们坐坐坐坐坐下坐下，谢谢谢谢。这是单位领导都来了，你这架打的可以呀。嗯，阿姨，呃，我们这么晚来打扰您，就是想跟您解释一下这个事儿。是
是这样的。那这能去哪儿？你直接帮你。嗯。怎么样？什么什么情况？我去了朱利安的单位，人都下班了，人影都没有，怎么办？不是你说朱利安能去哪儿呢？哎，他最近有没有什么异常现象？没有啊，好好的。特正常，那他有没有可能是发现你跟九月的事儿了？你说我我我给布鲁斯当爹，不不能够吧？你这时候了就别说不能够了，这这种事儿他肯定。我跟你说，女人在这方面的洞察力那是相当敏锐的。老陈说的一点错都没有，你看看贾丽丽，那整天因为这种事儿逮我得多狠。不能拿你们家蒋丽丽说事儿，她是一般人嘛，她不这不能比。再说朱丽兰不是这性格，不是这性格。哎，行了行了，你就别说性格的事了。我跟你说，女人在这方面都是一样的，她弄不好就是今天发现的，明天把离婚协议就递你面前了。哎，不是你们你们俩别哎哎这那的。我跟你说，这这时候你们千万别吓唬我啊！这怎么是吓唬你呢？那我问你，她手机为什么关机了？为什么夜不归宿？为什么？为什么？高凌不还关机了吗？那高凌不还夜不归宿呢吗？你怎么你怎么不说呀？还真是哈、啊，真是。朱莲又陪高宁喝去了。你说，你说这女酒鬼这就是一个，你还说人家这赖谁呀、啊？赖谁呀啊,啊？赖赖赖赖赖我赖我赖我都都是我做。行了，那就别别说了吧，我就真在酒吧吧，酒吧，酒吧。你你车跟着我，我追你啊，你你跟着我啊，跟你们。大致上就是这样。等于是我儿子受伤是因为你们，特别勇敢的、啊。我还说呢，我说就是是什么一直新牌子的香水儿，你们这是喝酒了，啊？你们这是碰上我儿子了！你们要是没碰上我儿子，你们这在外边，你说你们长得如花似玉的，你们在你们在外边喝酒，你们要真碰上坏人了，哎，人真把你们怎么着了？你们到时候说得清楚吗？后悔来得及吗？我们也是偶尔一次，对，是我们不好，我们不应该去喝酒。这这挂了彩了，这这，没事。阿姨，你放心，我问了医生了，他说只要注意不碰生水是不会留疤的。这倒不是最主要的，一男孩子嘛，他脸……啊，我当然我我我也不希望我儿子脸上留疤，那还没娶妻妻生生子呢，就是就是说我就是，哎，我印象中他去你们那儿去工作去，你现在干什么呢？助理。是啊，干什么都行，干助理呢，是不是？我我怎怎怎么当上保镖了？他拳脚也不行，他也不会打呀。那个小杜呢？平常就特别热心，工作表现也好。这次受了这么重的伤，我心里也挺过意不去的。我愿意负全责。学姐，你别这么说呀。你你这个态度，我倒是能能能接受，因为事情已经发生了，对吧？你这次负责，你你你下一次呢？我不希望你们再有下一次。没有下次，没有下次了。那个。阿姨，我看现在时间也不早了，要不我们先回去，完了也可以让文熙好好休息，你也早点睡吧。对，打扰您了，我我我们也走了。那没事吧？啊，那个，哎，文熙你好好休息，明天别来上班了啊。我回回头再来看你们啊。哎，阿姨再见，再见，再见，阿姨再见。送送他们一下吧。那你不用了，你留着吧，我们自己走吧。文熙。说的也太严重了，那都是客人，没事儿。什么客人？这不是你们单位领导吗？怎么不能说说呀？我以前也做过领导。哎，出去喝酒去你呀、啊？你你你说你，要不你们你练练腿脚去？你就你。我我们家领导对我很重要。这个那边那受害人他他应该有证件是吧？这个证件上应该有照片，我们能辨认一下是什么的？这是啊，我不跟你说很多次了，我们这个出警的警员还没回，具体情况我是真不知道。哎呀。不是
，那那那这么着，你把那个那个报警电话给我们，我们自己联系一下，行吗？啊，对不起，这个信息我们警方不能透露。哎呦，我们又不是什么坏人，我们这这这找人呢？我我媳妇儿，你这别急别急别急别急，那那个检察同志，我能咨询一下，说那个受害那女同志，她现在什么情况，在什么地方吗？对对对，在哪儿呢？对，受害人啊，正在医院抢救呢。啊，好，快快快，你那个，你别慌，在哪个医院？对对对，第一医院。啊，那谢谢警察同志，谢谢。再见。那我我先去。哎，等会儿。哎，小姑娘，你住哪儿啊？要不然我们顺路送送你。不用了，姐，多麻烦呀！而且我还要回去我酒吧洗车呢。啊，你喝酒了不能开车啊？我那是自行车。<笑>那你注意安全。嗯嗯，行，那你们俩也慢点。嗯，好，拜拜。拜拜这小姑娘傻了吧唧的，心眼儿倒不坏。就是，不过这杜文熙他妈有点怪怪的。正常，谁儿子被打成这样，心里都不爽。不爽归不爽啊，但是说话也不能那样啊。哎，明天骂我一顿也行啊。行了吧，咱们这一身酒气的，去哪儿都招人烦。你下回实在要喝的话，自己闷在家里面喝，别出来惹麻烦啊。还喝？不喝了不。长那样儿，他那身高也不说清楚，楼上楼下让他跑这么半天。老陈，行了，你们别太担心了，我跟你们没什么大事。我跟你们说。啊谁跟我去认一下？现在知道害怕了，早干嘛了呀？我跟你说，就应该给你长点记性，知道孰轻孰重。朱莉安跟九月谁重要？当然朱莉安重要了，明白吗？不是，哎，咱们别跟这儿说了，行吗？走啊！这个赶紧走，然后我，不是我说你那个，你你看你，这么在乎这个朱莉安呢？这一晚上折腾死了，张扬还睡着呢吗？哎，他拖鞋怎么在这儿？没在家呀、啊？你给他打个电话呀、啊
，关机了。啊？是不是手机没电了？有可能。哎呀，这一身的烟味酒味，我先去洗个澡。竹林，嗯，谢谢你啊。我就不应该找你出去喝酒。嗨，你跟我还说这个？嗯，我说你也折腾一晚上了，吃一口吧。哎、啊，小陈，吃完了那咱怎么办？干嘛去？吃完不行就先回家歇会儿，等天亮再说。放心吧。出不了什么事儿啊！都怪我，我要早知道会是这样，我当初绝不把陈醉介绍给你。是我害了你。这也该来了，这都几点了？她老公怎么来了？谁老公啊？朱姐的老公啊，就在门外呢。朱姐，她没来呢。对呀、啊，朱姐还没来，她老公已经来了。这里肯定有事儿，我看看去。什什么事儿？哎，还没来啊？哎呦，领导，你是你，你们跑这儿来干嘛呀？你说干嘛呀？你一晚上我们仨整个城都快找不见了，就找你我。那电话也不接，然后又关机，你说我们急不急啊？别嚷嚷了，赶紧回去吧。回哪儿去？我，你去哪儿？你去哪儿了你？你都哪儿都找不着你。你行了行了行了，有什么事回家再说。说什么呀？说别的。你先说你去哪儿了？啊，你告诉我，你这这这大晚上去哪儿了？主编和她老公在门口吵架呢，不会吧？夜不归宿呗。啊？该不会是？真的，我操！哎，你没想到我们主编，主编你好，主编，你老公走了。我老公走不走跟你们有什么关系？啊？你们这点八卦的热情放在工作上，杂志销量早就翻番了。主编，我们这不是关心你吗？主。年岁大了，你别在意。嗨，没什么，哪个当妈的看见儿子被打成这样也不乐意。这样吧，你已经受伤了，这些天就别来了，回去休息几天。不用，我这脸上伤没事儿，而且我喜欢工作。如果我每天在家的话，就不能看见你。我告诉你，小杜。我非常不喜欢人在这种工作场合跟我开不恰当的玩笑。我回家。好。朱
兰昨天一个晚上没回去。为什么呀？具体情况我也不太清楚，但这段时间朱兰认为张扬对她有所冷落，这是肯定的。你跟我说这些什么意思？我就是想问问，接下来你有什么打算？当初张扬答应你给布鲁斯做一个月的父亲，现在时间快到了，接下来你怎么想呀？我知道我们的出现给你们造成了很大的麻烦。放心吧，我下周就带着布鲁斯回美国。真的，陈醉。我知道我回国之后你一直对我充满敌意，但是你没有必要事事都怀疑我吧？九月，你错了，我对你真没有任何敌意。我希望你能说到做到。但是我有一个请求。什么请求？我想走之前，给布鲁斯开一个欢送会，也算是给他的中国之行画上一个圆满的句号。应该的。一晚上不睡，这黑眼圈就出来了吧？说这，没法给你起这戏，来，赶紧喝点汤啊！我说这一晚上你去哪儿了呢？这么多天了，我每天晚上在家等你，你也没在乎过呀？哦。一个晚上找不着我，你就急了。我能不急吗？那我那那都是在加班，是不是？你这莫名其妙都找不着人了，打电话也也不接，死死死活找不着。你说我能不急吗？你你去哪儿了你？你是想问我去哪儿了，还是想问我跟谁在一块儿啊？这这不一样吗？那那行，那你就说，那那你你你跟谁在一起呢？我跟高宁在一块儿，怎么了？这被我们猜准了，这又喝去了吧？是不是又喝去了？那陈醉要跟云南结婚，高宁心情不好，喝多了，我去酒吧找他。你喝，你可以，你你跟我说一声嘛，这我我心里也踏实。你，哎呦，您那么忙，您天天加班，这种小事儿我哪敢惊动您啊？后来我们俩从酒吧出来，还差点被两个流氓给非礼了。啊！有这么大事儿啊？哎，那那领导是是我不对，你是吧？嗯，我应该保护在领导周围。张扬，我也不是傻子。以前我顾全你的面子，好多事儿我不愿意说破。今天既然话到这儿了，咱们俩不妨说说明白啊。你说你一个公司负责后勤的，有那么多班可加吗？啊？你这么多天了，你每天是去加班啊，还是去干什么了？领导，你说这个我就我就不太爱听了。那我们管后勤的怎么就不能加班呢？这跟工种有什么关系吗？该加班忙的就得加班，是不是？你你这么说，你这还是不信任我了？我一定是加班，我还能干什么呀？你说，我这两点一线，除了单位就是家。你，哎呀，不信你你自己翻翻手机，除了是给你的未接电话之外，你还还有谁？就我们单位就会计老肖，还有宁总，是吧？其他就是龙子还有老陈，还有别的人的电话打进来没有啊？那我你还不了解你，哎。还真是有意思哈！你说公司给你们多少钱？这个会计老肖成天跟你忙成这样，我得跟他聊聊。不是，林林林，你你先别播，你这不合适吧？我毕竟也算是老肖的上级，你那你领导的爱人突然给给那下属打一电话问这事儿，你说我我这脸挂得过去吗？好吧，那给你上司打个电话。我前几天在商场看见一个包特漂亮，给我买了呗
，买包了。哦，行了行了，吃完了你去啊。啊，行。接个电话。喂，张扬。您好，我是张扬的爱人。哦，你好你好。嗯、呃，不好意思麻烦您啊。最近啊，我们家张扬老是特别晚回家，他说他加班呢。呃啊，对对对，哎呀，张扬最近一直在加班，他很辛苦啊。是这样，我们公司啊最近刚接了个大的项目招标，这个全公司的人啊都在忙活这个事儿，忙不过来。张扬一个人呢，顶好几个人用，哎呀，特别的辛苦。啊，有什么问题吗？呃呃，没事儿，呃，麻烦您了。我正在陪客户呢，要没什么事儿我就挂了啊。心里平衡了，踏实了，是吧？你叫我去明天吧，到单位得多少人笑我？这领导啊，我跟你说，你你在家里头，你你怎么打我骂我，那都咱家里自己的事儿，都好说。你这一个电话打过去，你你我这面子怎么挂得住啊？我我真挺伤心的。嗯，多吃点菜。可以了，小绵羊，一个人享受两个女人，两个家的快乐。你跟老陈这辈子，我觉得真是不值了。说他就说他，烧烧我干嘛呀？这玩意儿，其中的苦你是不知道。我跟你说，今儿差点穿帮，这这，哎，差一点，太悬了。还好这娘俩马上回美国了，要不这个炸弹啊，早晚得炸。九月要回美国了？嗯，下个星期就走。什么时候回来？他没说，我也没问。这么着，那个我待会儿接布鲁斯，我再详细问问。你还去呀、啊？啊？刚下完一身冷汗，我发现你现在是吃一百个豆，不是豆腥味儿啊！哎呀，不差这一个豆了，人家马上走，大事儿，我是不是得问详细点啊？九月跟我说，走之前想给布鲁斯办一个欢送会，说什么也算布鲁斯中国之情，给他画上一个圆满的句号。你看看怎么办？大办呗。这，这一定得好好办一个大 party， 也算我没白给布鲁斯当一个月爹。嗯，嗯，龙子，这事儿你看怎么弄？什么怎么弄？我怎么发现你有点心不在焉呢？没有，有，有。真没有，真有。那谁那，蒋丽丽那儿又找麻烦，没事儿，因为你演员呐，装什么呀？啊，我确实是有点事解解决了，解决了，没事儿，解决了。不是布鲁斯办那个，跟那个别打岔，现在在说你的事儿。我们俩已经说完了大半，为什么走神？为什么走神了？为什么心不在焉？好好编。那就是饿，饿，好吧，吃饭，吃饭，走吧，请你们吃饭去。嗯、社长，您找我？是，请坐。最近怎么样？哦，那个第一批改版的小样刚出来。我不是说工作，我是问你最近怎么样。哦，我啊，我还可以啊。小朱啊，女人呐、啊，不仅仅是工作，还要学会享受生活。你最近气色不太好，是不是有点太累了？我还行吧。这两天你什么都别干了。去度假休息两天。我们社正在给一家度假村做广告宣传，他们免费招待我们社里的领导
去度周末，我也没时间去。我看你和你爱人去，顺便休息两天。啊，不用了，不用了。最近事儿与事儿太多了，我没时间去。这就是工作，顺便去考察考察他们的服务质量，好吗？什么事儿啊？不知道新交规啊，开车不能打电话。什么事儿？你说吧。爸，我这还有点事儿，我我我我一会儿给你打。项目信，我准备投资三千万啊！大制作啊，美元，由美国好莱坞的导演、香港的团队精心打造，演员呢全部采用新人。好，来大家喝一个。什么戏啊，罗总，我跟您说，我拍过好多部呢。我拍过一个古装戏，是一个大小姐的丫鬟；我还拍过一部现代戏，是演一个五星级饭店里的服务员；我还演过一个年代戏呢，有三句台词的护士长。凭你的身材形象，完全符合我下部戏的女一号啊！<笑>是吗？这个来来来，来来来。来罗总，我不太能喝酒，这又挺多的，要不我以茶代酒精明白？别去，不喝酒以后能做大母鸡。赶紧的，罗总喝一个。小高，快点说，要想演女一号、女明星，必须得能喝酒，还要放得开啊,啊！罗总，我敬您。不是你叫的，别别别，走，走，你听叔叔说，叔叔找妈妈就出点事儿，马上就走啊！我妈不再见你，不。九月，你不要见我。就你，来，罗斯，叔叔啊，就跟妈妈说两句话。我罗斯，过来，进屋去啊。你来干嘛？听张扬说你要回美国了。对。什么时候走？还回来吗？很快就走，不知道回不回来。我现在就想让布鲁斯能够安心快乐的生活，其他的事情，我不愿意去想，也不愿意去谈。是我明白，能让布鲁斯安心快乐的生活，我们大家都是这样想的。但是，但是有些事儿，我我我真的不可能当做从来没有发生过。我知道你想说什么，但是我告诉你。以前的事情我已经不记得了，我希望你也能够忘得一干二净。不，不，你不知道我现在想说什么。我相信你肯定把以前的事情都能忘得一干二净，这样，这样挺好。可是我
做不到。九月，能和你在一起，是我曾经的一个梦想，但是现在这个梦想。没关系，我我我能我能想的想的明白。但是这些年，你看你，就像现在这样一直躲着我，憎恨我，我应该说是厌恶。这些我也明白，我理解你为什么这样做。可是我，可是我，我其实就是想为我自己曾经做错的这些事情做一点弥补。为了那些事情，让我付出多大的代价，付出什么我都愿意。可是你知道吗，九月，我最不想看到的，就像我们现在这样。你说，我们以后的一年、五年、十年、一辈子。我们每次见面连朋友都不算吗？永远都要像现在这样吗？有些事情做错了可以弥补，或许还能做朋友，但是有些事情一辈子都没有办法去弥补。时间不早了，我该休息了。现在我宣布，下部戏的女一号就是赵小萌了。来，好，来来，为赵小萌再干一个。来，为了我们合作愉快，干一杯。来，小萌，干一杯。好，哎，哎，赵小萌，刘总，谢谢您的好意。这戏我是不拍了，酒我也不能喝了，你们慢吃啊，先走了。等会儿啊，你怎么回事啊？这些都是能改变你命运的人，你赶紧跟罗总赔个不是，道个歉。什么改变名声？谁能改变谁命运啊？在座的这诸位，三千万的投资还是美金，这你也信啊？赵鹏，说什么？太老实了，怎么跟我们罗总说话的？罗总别生气，各位稍安勿躁。赵小萌，你一破跑龙套的，我是看得起你才介绍罗总跟你认识。你别给脸不要脸，我告诉你啊，赶紧走！我告诉你，分分钟我就让你在这个圈里边消失。少在这放屁了！你能让谁消失啊？你怎么跟谁说话了啊？你滚！滚！滚！滚！你在这里干嘛？给我滚！哎，老总，别生气，别生气，走走走走，大家稍安勿躁。老总，滚了！你他妈还站着干嘛？滚！各位来来来，咱接着喝。我给您介绍一个更好的啊，老总。
，又怎么了？非大半夜的把我叫过来。耍流氓，想占我便宜，还逼我喝酒，我不愿意，你们就动手打我。是谁呀、啊？这胆子怎么那么大呢？行，你先别哭，别以为我怎么着了呢？不是你你你你你跟哥说，怎么回事？就是没想过，这个城市这么大，想做点事情这么难，受这种苦都不知道该跟谁说去。我也不敢给我爸爸妈妈打电话，我自己受委屈就够了，我不想让他们跟我一起担心。可是我只是没有想到。可这世界怎么这样啊？你别哭了，这哥知道你心里不好受啊。啊，你想让我怎么样？我我也不想再麻烦你了，我只是觉得你跟他们不一样。我跟你说，我心里踏实。我也只是想找你说说话而已。嗨，妹子，跟你哥跟你说，这世界上很多人都吃过苦，啊，受过委屈。正常啊，但是不管我们吃多少苦，受多少委屈，我们没把自己的腰杆子弯下去，这事就干得漂亮。哥以前帮过你是吧？这回也不例外。你说吧，谁干的